。大家好，我是你们的小泰哥，今天我们继续来解说这部《新太府剧吸引力法则》。本期解说第三集的内容。上集我们说到，扎恩因为想要报复议员对自己的羞辱，所以想方设法的要加入到阿婷的阵营里去。他还通过给阿婷家里安装监控录影，让阿婷知道议员对自己家做的事情，也明白他们可能是另有所图。查恩通过自己在酒吧的好友玫瑰那里。知道了塔台的父亲正在找一个娃娃的消息，可他去到阿婷家查看对方侄女的娃娃，却并没有发现什么有用的线索。而他和阿婷也因为理念不合而再一次不欢而散。扎恩将钱装进他的保险箱后，却看见了桌子上自己和母亲的合照，让他不由得想起多年前的一件往事。那时的查恩不仅很年轻，还很善良。他帮村民拿回了村子，让村民们得以继续居住在村子里。而村民为了感谢他，特意为他举办了一场活动。就在他和村长聊天的时候，扎恩的妈妈出现在了这里。脖子上戴的项链，赫然就是扎恩所佩戴的那一条。扎恩的妈妈看着村长，对扎恩表示感谢，说扎恩是为了大家在办事，他为自己的儿子感到自豪。母子俩随后幸福的靠在一起，可幸福却总是这么短暂。在某个雨夜，扎恩被人绑住了双手，眼睛也被蒙住了。随后是一个男人开枪的声音，紧接着雨水混着鲜血就染红了这片大地。阿婷的奶奶正在看新闻，邻居带着她的女儿却来到了自己家，因为他们要搬到外府去生活，女儿也很想阿婷的侄女。所以奶奶让他拿走一件侄女的东西留作纪念，对方就拿走了侄女包包里的狗娃娃。扎恩看多了这个世界的不公平，所以对阿婷的话始终难以理解。他不敢相信阿婷竟然会这么单纯，再加上他还没有拿到那个娃娃，所以来到玫瑰的酒吧和他聊天，并主动和他聊起自己妈妈对现在的自己的看法，也让他将阿婷对他说的话告诉了玫瑰。但玫瑰却告诉他说，每个人对幸福的定义是不一样的。扎恩却觉得幸福就是钱进账的声音。他认为阿婷这样的傻子，最后肯定会被别人踩在脚下，所以他想告诉阿婷，这个世界到底有多么残忍，人又有多么自私，因为他早已亲身品尝过这世界的残忍和人性的冷漠，这种伤害不管过去多少年都始终无法愈合，所以他现在学会了趋利避害，学会了那些人的生存法则。玫瑰察觉到扎恩对阿婷的在意，却不认为扎恩可以赢过阿婷，但查恩却表示自己从来没输过。扎恩为了查明塔台他们在意的娃娃到底是什么，就主动来到了阿婷任教的学校。还特意给孩子们准备了冰激凌，只是为了从孩子们口中得到有用的讯息。虽然阿婷不怎么待见扎恩，他的做法也有些吓到他了，但因为对方给出的理由让他无法拒绝，且扎恩被孩子称作大伯的反应实在太过有趣，让他还是同意了扎恩的做法。可是两人将小孩子们都问了一圈，也没有得到什么有用的信息，扎恩甚至还被孩子们给气个半死。但有一个女生的话却很是可疑，对方说侄女随身携带了一个狗娃娃，既会说你好汪汪，又会发光。但扎恩并没有从阿婷奶奶给出的箱子里找到这个狗娃娃。问话结束以后，扎恩和阿婷在闲聊中，关系似乎有所升温。而阿婷也主动说起警察让自己去做笔录的事情，这让扎恩很是兴奋，因为他终于能够按自己的计划走了。去做笔录那天，查恩就阿婷的穿着打扮问题和阿婷好好掰扯了一阵，甚至还直接上手给人家整理衣服，这也算是不错的收获了。不过阿婷还是一如既往的对扎恩的做法不怎么赞同。录完笔录出来以后。阿婷面对记者们的提问有些无措，还好扎恩及时伸出手拦住阿婷的腰，这才给了他勇气和力量。随后，扎恩也正式宣布自己会作为阿婷的律师接手这个案件。当塔台和他的父亲知道这个消息以后，两人的反应截然不同。塔台觉得无所谓，但议员却不这样认为。所以，当查恩淡定地和手下说出自己的计划时，就听到秘书说议员和塔台来这里找他的消息，让手下很是佩服扎恩的脑子。随后，当塔台等得都快不耐烦想发脾气的时候，扎恩这才姗姗来迟。在接下来双方的谈话过程中，塔台虽然被父亲威胁不许坏了他的事，要管理好自己的表情，但他是真的做不到。即便刚开始面对扎恩的故意激怒，他还能勉强维持。但当查恩注意到塔台脖子上的伤痕后，就开始变本加厉的激怒他，还在自己和议员谈条件的时候，敢于拒绝议员的提议。随后更是告知他父子二人自己已经知道了娃娃的事情，逼得他二人自乱阵脚。到家以后，议员对塔台的所作所为很是不满，父子之间再次爆发了冲突。甚至还说出让儿子自首的话，但塔台却没有办法，即便威胁也只会惹得父亲生气，并再次掌怪自己，所以他只能在房间里发泄。可阿仁却并未责怪他的冲动，反而关心地问他好点了吗？塔台被阿仁的关心触动了，问他能不能带自己离开这里。他相信阿仁会帮自己，他想逃离这个家，可是他做不到，阿仁也做不到。阿婷这边，他的奶奶经常会给狗狗喂东西吃，但没多久这条狗就死了，而阿婷也因为学校租房的负责人欠了一元的钱。被威胁不把他辞掉就终止租赁合同，于是阿婷就被炒鱿鱼了，将这件事告诉给了邻居，还嘱咐他们不要告诉奶奶。但当奶奶看到那条死掉的狗后，心里有了不好的猜测。虽然大家没有告诉他，而这一切都是塔台在背后搞的鬼，就是希望事情可以快点结束。阿婷将这件事告诉给扎恩之后
，就从他那里拿到定位器，要他交给奶奶，同时还猜测着侄女案子背后的真相，以及塔台的反应会那么古怪，他到底在害怕什么？扎恩的话让阿婷察觉到什么？问扎恩是不是有同样的经历？虽然查恩否认了，但阿婷还是表示自己可以当他的倾诉者，让查恩感到很是暖心。当阿婷将定位器交给奶奶的时候，奶奶这才说出阿婷被辞退，且他们可能有危险的事。他表示自己可以照顾自己的，让阿婷不要担心自己。阿婷不由得抱住了奶奶。有时家人是软肋，也是盔甲，这就是奶奶对于阿婷的意义。当阿婷和奶奶陷入沉睡时，一个男人出现在了阿婷家门口，他将一枚戒指掉落在现场，随后地上倒油，并拿出打火机点燃了地上的油，浓烟滚滚，火势汹汹。阿婷和奶奶被惊醒后，互相搀扶着彼此来到了门口。然而，透过这浓浓的烟雾，阿婷却看到了一个男人站在浓雾之中。男人将脸微微转过，阿婷看清了他的轮廓，四目相对，视线交叠。阿婷和查恩隔着浓烟遥遥相望，查恩的视线并未停留太久，随后他继续拿着灭火器将熊熊大火扑灭。火势消退那一刻，扎恩和奶奶说着话，阿婷也注意到了查恩手边的灭火器，而扎恩还说可能是议员他们做的，就是为了恐吓阿婷和他奶奶。随后，阿婷从地上捡起了一枚戒指，并将它交给了查恩。扎恩拿到戒指后看了看，随后露出一个意味深长的笑容，而这一切都被查恩公司的人给录了下来。议员在福利院做活动。然而此刻他却接到了党组织的电话。当他从党组织那里出来以后，就立马给查恩打电话过去。查恩告诉议员，在阿婷家的火灾现场发现了塔台的戒指，并以此为由威胁议员不要再去找阿婷一家的麻烦。议员听后很是愤怒，他气冲冲地回到家，父子二人再度爆发激烈的冲突。议员甚至将塔台的头按进水中。阿婷一家人和查恩一起吃了晚饭，家人为他们从此不用再被议员威胁而感到欣喜。可饭后，阿婷却说要和查恩单独谈一谈。阿婷是个聪明人。他猜出扎恩的做事手段，并指出谁会在车里放灭火器这一细节，随后将起火背后的真相道出，说那场火是扎恩放的，并嫁祸给塔台，就是不想让这件事传开。扎恩虽然没有否认，但这件事的确是他的主意。他先让酒吧的人趁塔台喝醉后拿走他的戒指，然后自己在晚上来到阿婷家里，并故意将戒指扔在地上，随后亲自倒油纵火。阿婷认为扎恩的做法太过肮脏，他问查恩，如果那晚自己和奶奶没能及时发现，将会造成怎样的后果？查恩无从辩驳。二人再次爆发争吵。扎恩认为这个世界是弱肉强食的，从未有过真正的公平，还用尖锐的话嘲讽阿婷的无用。虽然阿婷想骂回来打回来，但他最终沉默的离开了。查恩事后去玫瑰的酒吧借酒浇愁，也在对方的询问下说出了自己心里的疑惑。而玫瑰说的话却让他陷入了沉思。与此同时，阿婷也在家里看着手机里侄女的照片出神。本集完，下集我们将说到，经过这次的争吵，阿婷和查恩会有什么样的改变呢？他们之间又会爆发出怎样的矛盾呢？塔台和议员那边又会做出怎样的举动呢？让我们一起期待一下吧。好啦，本期内容到这里就结束了，请小伙伴们锁定泰兰德的故事，我们下期再见。喜欢节目的观众老爷们，请给个一键三连吧，可以第一时间看到更新哦。